let me discuss to you MOSFET. Okay? So, compared to JFET, ito po ay MOSMALFET. Okay? Last ko na yan. <laughs> so, a MOSFET, guys, has no PN junction compared to JFET, which has a PN junction. Okay? You may say, Sir, eh, anong tawag mo dyan? Okay? It has something to do with their construction, guys. Um, actually, that is already with IC fabrication, which is masyadong malalim na electronics na po yun. Okay? So, compare these two pictures. They are two different pictures, guys. But, it will tell you something about MOSFET. MOSFET stands for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Metal po ito. Insulator ang gamit natin ditong material, itong part na to. Kaya yan ay silicon dioxide, kaya oxide material. And then, semiconductor itong part na to. So, metal, metal oxide semiconductor. Okay, at dahil po ang gate natin ay insulated, ito po, kaya naging insulated, tinawag po dati ang MOSFET na IGFET or Insulated Gate Field Effect Transistor. May dalwa tayong types ng MOSFET. It could be D-MOSFET, ito, or ito, E-MOSFET po. So, we can differentiate a D-MOSFET from E-MOSFET if you're going to look at its schematic symbol. If it's an E-MOSFET, guys, the lines here are broken. Well, with regards to operation, kaya po yung broken. Well, kapag di MOSFET, buong-buo po yung linya natin dito. With regards sa, sa pagkakabuo or construction, guys, or structure, if you're going to notice, if you are using an EMOSFET uh, transistor, these two N-type materials are not connected physically. While sa di MOSFET, they are connected physically po. Okay? So, unahin natin, guys, aralin ang isang di MOSFET. Ang D-MOSFET, guys, ay nag-stand for depletion type MOSFET. Again, it is the schematic symbol for, e for D-MOSFET. So, it has a physical or structural channel. Ito po. And nag operate siya both in depletion and enhancement mode. Okay? Kaya po, ang iba, tawag sa kanya DE-MOSFET. Okay, guys. So, let me explain this figure to you. So, let me explain to you the two ways of modes of operation of DE MOSFET. Okay? So, kung nakikita nyo, meron tayo ditong structural channel and meron tayo ditong substrate. Okay? So, mag-apply ako dito ng negative VGG. Okay, guys? So, ma-accumulate po dito ang negative charges natin. Okay? Ano ba ang majority carrier ng N-type material? Electrons. So, negative din po. So, by the law of repulsion and attraction, same charges repel, opposite charges attract. Okay? So, may negative akong supply dito and then yung charge carriers ko dito or yung majority carriers ko dito sa n-type material ay electrons din. So, since pareha sila ng charge, ang tendency ma ma-deplete po ito or ma-repel. So, mababawasan po tayo ng electrons dito. So, as you can see, this structural channel here is depleted or may pagkukulang or nakukulangan na charges. So, since depleted siya ng carriers, yung ID natin ay mas mababa sa IDSS natin. Okay? So, pwede lang siyang mag-range from 0 to IDSS. Kasi nga, nababawasan yung channel conductivity natin dahil na-repel yung ibang charges. At yung natitira na lang dito, ibang positive ions na lang po. So, kumbaga, sa tulay, humihina ang pundasyon. So, analogy lang. Kapag ganyan po, nag-ooperate ang ating 
the MOSFET sa depletion mode. Okay? Next, paano naman kapag nasa enhancement mode? Sa enhancement mode po, ang ina-apply kong voltage dito sa gate. Again, sorry, this is drain, source, this is gate. Ang ina-apply kong voltage dito sa gate ay positive. So, may na-accumulate ako dito ang positive charges. And then, anong majority carriers ng N-type? Electrons. So, by the law of attraction and repulsion, opposite attracts, same charge as repel. So, opposite, they attract each other. Therefore, mas na-enhance yung channel conductivity natin. Kung baga sa tulay, may retrofitting tayo. Mas napapatatag natin yung pundasyon. Kasi channel to eh, ito yung dadaanan natin ng charges. In this time guys, ang possible na mangyari is that yung drain current natin, pwede siyang mag-exit sa IDSS. At kapag ganyan, tayo po ay nag-work sa tinatawag nating enhancement mode. Okay? So, Again, kapag negative yung sinupply ko dito, tulad dito, nadideplete ng charges, humihina yung channel conductivity, therefore, nasa depletion mode tayo. Kapag positive po yung in-apply ko, na -e enhance yung channel conductivity, kaya nasa enhancement mode tayo. So, possible mangyari sa depletion mode, the range of current is from 0 to IDSS. Ito naman, pag enhancement mode, ang range natin ng ID is pwedeng mag-exceed ng IDSS. Okay? So, isa pa, conclusion, kapag N-channel DMOSFET po tayo, pag ang in-apply ko ay positive VGS, tayo ay saan mag work Sorry, this is VGS. mag work po tayo sa enhancement mode. At kapag negative VGS po, saan tayo mag-work sa depletion mode? Pagdating po sa P-channel, babalik ta din mo lang yun. Ang ginagawa ko, ang inaalam ko lang lahat ay sa N-channel. Pagdating sa P-channel, babalik ta din ko na po. Para hindi, hindi dalawa yung sinasaulo ko, isa lang. So, technique din yun. So, this will explain kung bakit ang D-MOSFET ay tinatawag din DE-MOSFET kasi nag-work sa depletion mode at enhancement mode. So, I hope that is very clear to you guys. So, copy. So, let us compare the transfer characteristic curve and drain characteristic curve of the MOSFET and JFET. Kung natatandaan nyo guys, sa JFET, hindi na pwedeng tumaas pa ang current sa IDSS kasi pinakamalaking posibleng current na yun. Pero, kung titingnan natin ang transfer characteristic curve ng isang D MOSFET, anong napansin nyo? After nating ma-reach ang IDSS na 8 mA, nagkaroon ka pa dito ng linya. Okay. So, sa DMOSFET pala, pwedeng mas tumaas pa sa IDSS ang current natin. Yes po. Ang senaryo na yun kung saan mas mataas pa yung current mo sa IDSS ay tinatawag nating enhancement mode. At kung i-coconnect mo itong dalawang graph po na ito, kapag ikaw ay nag operate 0 hanggang VGS off, ikaw ay nasa depletion mode. While, kung ikaw ay nasa Pataas ng VGS, so above VGS or greater than VGS, let's say 1 volt, nag operate po tayo sa enhancement mode. So, yun po ang ibig sabihin ng depletion at enhancement type sa DE MOSFET. Okay guys. Next type of MOSFET is the E MOSFET guys. Okay. E MOSFET. Compared to the MOSFET, it has no physical or structural channel. <coughs> Excuse me. As you can see, 
these two n-type materials are not intertwined or interconnected. The channel is just being induced, enhanced, or formed. Okay? Ang tawag sa pagbubuo ng channel na yun ay enhancement. Thus, tinatawag tong enhancement type. Hindi katulad ng DMOSFET na kaya mag-operate sa depletion at enhancement mode, ito sa enhancement mode lang po nag-ooperate. And kung titignan mo yung schematic symbol, kaya po broken lines yun kasi broken po itong part na to kasi nga wala silang connection. Okay? Hello guys, so let me explain on how an e-MOSFET operates. Okay, so the major difference between D-MOSFET and e-MOSFET is that D-MOSFET has a structural or physical channel. Mismong may nag-uugnayan or may nag-co-connect or may nagdudugtong mula dito hanggang dito. Kapag e-MOSFET, wala po yung bridge na yun. Okay, so paano po nagana ang e-MOSFET? So, ganito po. Sa gate natin, maglalagay tayo ng isang bias voltage. Kapag positive yung nilagay natin, may ma-accumulate ka ditong positive charges. Okay? Since P substrate yung dinamit natin, positive din po yung charge carriers dito. Kaya lang, madideplete po yun. Pero sa pagka-deplete nun or sa pagtalsik noon, or pagtapo noon, ma-attract naman yung charge carriers dito sa N-type material natin dito. So, unti-unti, aakyat dito yung negative charges. Okay? So, as you can see, may nabubuo na tayo dito isang channel. Okay? Pag tinanggal ko yung source natin dyan, mawawala na po yung channel na nabuo dyan. So basically, pag e-MOSFET or enhancement type MOSFET, ang channel po natin ay enhanced lamang or yung sinasabing induced or induced. Nabubuo lang to kapag naglagay ka dito ng isang biasing voltage. So kapag na-enhance or na-induce mo na yung voltage ay yung channel mo dito, magtutuloy na ang pagdaloy ng current mo dito. So, kumbaga parang gumawa ka ng tulay para makadaan yung charges natin, yung electrons natin. So, ganyan po gumagana ang isang e-MOSFET. So, pakitandaan nyo lang po yan. Okay? So, kapag end channel po ang ating e-MOSFET na ginamit, ang kailangan nating voltage ay positive. So, kapag P-channel yung ginamit natin, P-channel ha, hindi substrate. Ito po yung substrate. Ito yung channel kung sinasabi. Ang kailangan naman natin ay negative na voltage. So, ganun lang po gumagana ang isang MOSFET. Okay? So, copy your notes. With regards sa uh, last video, guys, um, di ba kailangan nating i-bias properly itong, volt, itong voltage natin dito para makapag-produce po tayo ng channel. So, if you are using N-channel, you need a positive VGS. And if you are using an N up and P-channel, you need a negative VGS, guys. Okay. So, anong tawag po dun sa voltage na kailangan nating ma-reach kung saan magkakaroon na po ng channel? Yun yung tinatawag nating VGSTH or threshold voltage. Remember, kapag na-reach po yung voltage na yun, dun ka palang magkakaroon ng channel. Dun palang ma-induce, dun palang magkakaroon ng daloy ng kuryente. Okay?